meglehetősen ritkán adatik meg az embernek, főleg a maga fajta 27. senkinek, hogy úgy beszélén egy rendkívül ritka és értékes dologról, hogy azt közben még a kezében is tarthatja. Ez pedig az ámbra. Na jó, van ami értékesebb, de most maradjunk az ámbránál. Miről is van szó? Mivel a parfümök és egyéb illatszerek legfeljebb percek után elveszítenék az illatukat, bizonyos illatkötő, illatrögzítő, illattartó adalékokat adnak hozzájuk. Ezek közül a szintetikus ámbra a leghatékonyabb, de még az ő hatását is megtízszerezi a természetes ámbra, vagyis ez, amihez ezt adják a természetes ámbrát, az az illatszer még hát napok, múltán is tartja az illatát, függetlenül attól, hogy közben történt mosakodás, fürdés. Az eféle parfümöket engedhetik meg maguknak a kőgazdagok. Keletkezése és begyűjtése a következőképpen történik. Az ámbrás cetek beleinek védelmére termeli a szervezetük, viaszos, ragacsos anyag, amely időnként hurutszerű felgyülemlésekben koncentrálódik, és kitehet, úgy 3-500 kg is. Ezt a felgyülemlést népiesen szólva bálna túrhát, aztán az emlős nemes egyszerűséggel kiokádja, vagy az ürülékével együtt engedi útjára. Szerencsétlenebb esetekben bér elzáródást kap, aztán elpusztul, és miután eléggé szétbomlott a teste, ezek a felgyülemlések kiszabadulnak. Még szerencsétlenebb esetben pedig levadásszák a bálnavadászok, és kiszedik belőle késekkel és egyéb célszer számokkal. Olyan eset is előfordulhat, hogy egy régen elsüllyedt halász vagy csempészhajó egyik ládájából szabadul fel, miután elkorhat, aztán <kül> kisodródik a partokra, de az ilyen ládák szándékosan is a tengerbe kerülhetnek persze, hogy a hajó személyzete megussza a börtönt, hiszen az említett formában szinte az egész világon illegális, sőt bűncselekménynek minősül nem csak a begyűjtése, de még a birtoklása is. Ha nem a bálnavadászok által, hanem természetes úton jut ki a belegből, úgy évtizedekig is lebeghet a víz felszínén, egyébként nagyon kellemes illata van. Amúgy folyamatosan felvesz, a környezetének az illatát igyekszik felvenni, mivel illat megkötő. Na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy a víz felszínén lebeghet évtizedekig is, mire felismeri a hozzáértő és összeszedi akár a vízből, akár a partokról. Az állaga, színe, szaga, Miután kijutott a vízbe, folyamatosan változik, még friss, addig fekete és erősen széklet szagú, hát magyarul szarszagú, trágyaszagú, majd az évek során egyre fakul, szürkül, fehéredik, sárgul, kezd porózussá, morzsalékonyá válni. Ahogy öregszik a víz és a napfény hatására, úgy lesz egyre drágább. Ez, amit a kezemben tartok, a jellegéből ítélve a szakirodalom szerint legalább 20-30 éves és nagyon drága az ára, a következőképpen változik, forintba átváltva, míg friss, addig kilonki, a, a kilonkénti ára legfeljebb ilyen 1-2 millió forint, addig még viszonylag olcsó. Tehát az a legolcsóbb. A legdrágább, ami több tíz éve érik, az ilyen 50-80 ezer euró között ingadozik kilónként. Vagyis ha a legjobb áron sikerül értékesíteni, akkor a mai euró árfolyam szerint akár 30 millió forintot be lehet zsebelni kilónként. Na, mindjárt elmegy az a jármű. Tehát amikor már a legértékesebb, akár 30 milla is lehet egy kilója. Persze az nagyon mázmista módon kell eladni. De ez az ár olyan 15 és 30 millió közé bárhova kerülhet. Ennél a minőségnél, hogy hol és milyen mennyiségben van ebből, hát azt érthető okokból nem áll módonban elárulni, de ha valamikor sikerül értékesíteni, azt úgyis azonnal közölni fogom videóban, és valószínűleg egy szerényebb ingatlan és személygépjármű váltást is fog eszközölni a családom. Ha pedig kiderül róla, hogy csupán egy hajó tűzben megolvadt kenő vagy konzerváló anyagról van szó, vagy éppen egy e, e, hát ilyen sámánnak vagy boszorkánynak a tengeren jutott eszébe, hogy viaszöntő szertartással kápráztassa el a hajó személyzetét és utasait, hát azt is azonnal közölni fogom. Ez jöhet néhány hét múlva, de akár több év múlva is. Sajnos az ilyenfajta gépezetek marhára lassan dolgoznak, tehát nem olyan egyszerű bevizsgáltatni ezt a cuccot, bármennyire is egyszerűnek hangzik, vagy gondolná az ember. Na és ha ez utóbbiak igazolódnának be, mármint az olcsó viaszt igazolandó, akkor 
akkor sincs baj, legalább lesz mit pakolni a magas gázárok mellett a sporheltbe, vagy a bogrács alá, ugyanis piszkosul jól ég. De azért én remélem a legjobbakat, ha esetleg tényleg pénz lesz belőle valamikor, akkor a, a begyűjtéséről, a megtalálása körülményeiről, aztán ugye a begyűjtéséről és az értékesítéséről is teljes részletességgel be fogok számolni, pontos összegeket közölve. És még annyit, hogy mivel mondtam, hogy ugye rengeteg féle fajta jellemzővel, külső jellemzővel rendelkezik a, az ámbra, rengeteg fajta jellemzővel fellelhető, kerestem és találtam is egy videót a rengeteg közül, amiben szinte ugyan ezt a minőséget láthatjuk egy 10 kilós darabnál, amit fél millió dollárért vettek meg egy tájföldi pincértől. A videónak a linkjét megtaláljátok ez alatt a leírásban. Úgyhogy akkor ennyi volt az ámráról a rögtönzött tananyag. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!